കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനത്തിന് മറുപടിയുമായി സി പി ഐ എം രംഗത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളും ബി ജെ പി അക്രമത്തിൽ തകർന്ന കൌൺസിലർമാരുടെ വീടുകളും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സന്ദർശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തും ബി ജെ പിയുടെ ഗീബൽ സി എൻ തന്ത്രമെന്ന് ആരോപിച്ച് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനാവൂർ നാഗപ്പൻ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് തുറന്ന കത്തയച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആർ എസ് എസ് സി പി ഐ എം സംഘർഷത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് നേതാവ് രാജേഷിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നതിനുമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് എന്നാൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ കൂടി സന്ദർശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിഷ്പക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ജെയ്റ്റ്ലി ബി ജെ പിയുടെ തിരക്കഥയിൽ പങ്കാളിയായതായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാപൂർ നാഗപ്പൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആനാപൂർ നാഗപ്പൻ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് തുറന്ന കത്തയച്ചു കേരളത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് ഗീബൽ സി എൻ തന്ത്രമാണെന്ന് ആനാപൂർ കത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ജെറ്റ്ലിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കണ്ണമൂലയിലെ കൊലപാതകം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച തെറ്റ് ഒടുവിൽ ബി ജെ പി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീകാര്യം കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ആനാവൂർ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്തെത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളൊന്നുമില്ലാതെയുള്ള ധനമന്ത്രിയുടെ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനം സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളെ പരമാവധി മുതലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആർ എസ് എസ് സർ സംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് അടുത്തയാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് അതേസമയം ബി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴ അഴിമതി വിഷയത്തിൽ ബി സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച നടത്തുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി സി പി എം സംഘർഷം നടന്ന് സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ തലസ്ഥാന സന്ദർശനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെയും ആർ എസ് എസ് സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭഗവത്തിന്റെയും സന്ദർശനത്തെ അതീവ ഗൌരവത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം വിലയിരുത്തുന്നത് തലസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വരുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ആദ്യ പരിപാടി കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് നേതാവ് രാജേഷിന്റെ ഭവന സന്ദർശനം അതിനുശേഷം ബി ജെ പി ശ്രീകാര്യത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശ്രീവരാഹത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അക്രമത്തിനിരയായ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ ജയപ്രകാശിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരായവരുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അഭിസംബോധന ചെയ്യും അതേസമയം സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ തലസ്ഥാന സന്ദർശനമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലായിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോഴ അഴിമതിയിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ധനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയേക്കും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളെ പരമാവധി മുതലെടുക്കണമെന്നുള്ള ആർ എസ് എസ് അജണ്ട മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ തലസ്ഥാന സന്ദർശനം അതേസമയം മന്ത്രിക്ക് പിന്നാലെ ആർ എസ് എസ് സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവതും അടുത്തയാഴ്ച തലസ്ഥാനത്തെത്തുകയാണ് മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെയും സന്ദർശന ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നല്ല കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി ഭഗവത് ചർച്ച നടത്തും കോഴ വിവാദത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിയ രണ്ട് നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയും മോഹൻ ഭഗവത് ചർച്ച ചെയ്യും സുനിൽ അരുമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ചുചേർത്ത ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയുടെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സർവകക്ഷി യോഗം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചേർന്ന ജില്ലാതല ഉഭയകക്ഷി യോഗങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തും ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉഭയകക്ഷി യോഗത്തിൽ
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്താകും സർവകക്ഷിയോഗം ചേരുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സുപ്രീംകോടതി ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അബ്ദുൽ നാസർ മാദനി ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും വിമാനമാർഗം മാദനി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തും രണ്ട് ഇരുപതിന് എയർഷ്യ വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന മാദനി മൂന്നേകാലോടെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിച്ചേരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാദനിയെ അനുഗമിക്കും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും റോഡ് മാർഗം കൊല്ലം അൻവാർശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകും പി ഡി പി പ്രവർത്തകർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മാദനിക്ക് സ്വീകരണം നൽകും മകന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നതിനുമായാണ് മാദനിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഈ മാസം പത്തൊൻപത് വരെ കേരളത്തിൽ തങ്ങുന്നതിനാണ് സുപ്രീംകോടതി മാദനിക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പുതുപ്പാടി അടിവാരത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കൊടുവള്ളി കരുവൻപൊയിൽ സ്വദേശികളായ കുടുംബത്തിന് നാട് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്രയോടെ കരുവൻപൊയിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്തും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കാത്തുനിന്നത് വയനാട് സ്വദേശി പ്രമോദിന്റെയും പടനിലം സ്വദേശിനിയായ ഫാത്തിമ നഹയുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച സംസ്കരിക്കും കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെയും നാദൃഷയുടെയും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഇന്നും അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കും ദിലീപ് നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വീണ്ടും ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിനെതിരായ ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തിൽ തെളിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മൊഴിയെടുക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യലും തുടരുന്നത് കേസിലെ പ്രധാന തെളിവായ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മൊഴികളും സാഹചര്യ തെളിവുകളുമാണ് പോലീസ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് സിനിമാ രംഗത്ത് പൾസർ സുനിയുമായി ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം സംഭവത്തിൽ നാദിർഷയുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് നാദിർഷയോട് അന്വേഷണ സംഘം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുണ്ണിയുടെയും നാദിർഷയുടെയും മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും പ്രമുഖ ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനായ ബി രാമൻപിള്ള ദിലീപിനായി കോടതിയിൽ ഹാജരാകും ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാമൻപിള്ള അസോസിയേറ്റ്സിലെ അഭിഭാഷകരുമായി ആലുവ സബ് ജയിലിൽ ദിലീപ് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമല്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വീണ്ടും ദിലീപ് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഏഴാം സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും പൂർണമായും നിയമനിർമ്മാണം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സമ്മേളനം ചേരുന്നത് പതിമൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സഭാ സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്ധമാവാനാണ് സാധ്യത പൂർണമായും നിയമനിർമ്മാണം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ ഏഴാം സമ്മേളനം ചേരുന്നത് കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം പുറപ്പെടുവിച്ച ഒൻപത് ഓർഡിനൻസുകൾക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ദിവസമായ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേരള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബില്ലും കേരള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഭേദഗതി ബില്ലും അവതരിപ്പിക്കും എന്നാൽ സമീപകാല രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രമസമാധാന തകർച്ച ചൂണ്ടിയാവും പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ ചെറുക്കുക സ്വാശ്രയ പ്രവേശനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസിലെ പാകപ്പിഴകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം വിലക്കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം ധനമന്ത്രിക്കെതിരെയും തിരിയും ഒപ്പം ബി ജെ പി കോഴയും സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിലുപരിയായി സി പി ഐ സി പി എം ഭിന്നതയും മൂന്നാർ വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഭിന്ന നിലപാടുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കും സഭാ സമ്മേളനത്തിലെ ഫ്ലോർ മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നേക്കും സമീപകാലത്തെ സ്ത്രീപീഡന സംഭവങ്ങളിൽ പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാവും ഭരണപക്ഷം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുക പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രമുഖ എം എൽ എ ആയ എം വിൻസെന്റ് സ്ത്രീപീഡന കേസിൽ ജയിലിലായത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭരണപക്ഷം പ്രതിരോധം തീർക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം വിയർക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ സഭാ സമ്മേളനത്തിലുള്ളതുപോലെ ഇത്തവണയും പ്രതിപക്ഷ നിര വിഷയദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ പതിമൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സഭാ സമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങളുടെ കേളി മുഖമാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം സ്ത്രീ ജനസംഖ്യയിൽ ലോകത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തി കേരളം ഏറ്റവും പുതിയ ജനസംഖ്യാനുപാത പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് സ്
ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലും സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരത്തിന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാത്രം സിക്കിം ജമ്മു കാശ്മീർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികളുടെ ജനസംഖ്യ അപകടകരമാം വിധം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങളായ ജോർജിയ പോളണ്ട് റൊമാനിയ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിനടുത്ത് സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സി പി ഐ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജുവിന്റെ പേടിപ്പനി പരാമർശത്തിൽ പരിഹാസവുമായി വൈക്കം മിഷൻ രാജുവിന്റെ അത്ര ധീരനല്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വൈക്കം മിഷൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടാനെന്നും വൈക്കം മിഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പീപ്പിളിന്റെ അന്യോന്യം പരിപാടിക്കിടയിലായിരുന്നു വൈക്കം മിഷുവിന്റെ പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ കുഴപ്പം ബാധിച്ചുകൊണ്ടും പറയാം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശബ്ദം അതുപോലെ മറ്റ് അതിലെ പാർട്ടികൾ തമ്മിലൊരു വ്യത്യസ്തത വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതി വരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും മാതൃകയായി കേരളം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പുരോഗതിയുള്ള നഗരമായി കൊച്ചി എ ഡി ബി റിപ്പോർട്ടിലാണ് കൊച്ചി ഒന്നാമതെത്തിയത് ന്യൂദില്ലിയെ പിന്നിലാക്കിയാണ് കൊച്ചി ഒന്നാമതെത്തിയത് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പുരോഗതിയുള്ള നഗരം കൊച്ചി എന്ന് വിലയിരുത്തിയത് ന്യൂഡൽഹി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റികളായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇരുപത് നഗരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ബഹുതല പുരോഗതി സൂചിക അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഇതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസിന്റെ യൂണിറ്റ് തല ഡേറ്റ തുടങ്ങിയവ ക്രോഡീകരിക്കുകയായിരുന്നു പുരോഗതി സൂചികയിൽ കൊച്ചിക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് പോയിന്റുകളും രണ്ടാമതെത്തിയ ന്യൂഡൽഹിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് പോയിന്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത് കൊച്ചിയുടെ കുതിപ്പിന് കാരണമായത് ഭൌതികവും സാമ്പത്തികവുമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആസ്തികളുമാണ് റോഡുകളുടെ സാന്ദ്രത ബാങ്കുകളുടെ ലഭ്യത ഇന്റർനെറ്റ് അവസരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ കൂടാതെ ലൈബ്രറികൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ എന്നിവയാണ് കണക്കിലെടുത്തത് പുരോഗമനത്തിൽ മുന്നിലെത്തിയ അറബിക്കടലിന്റെ റാണി കൊച്ചിക്ക് പോരായ്മകളുമുണ്ട് അവയെ മറികടക്കുവാൻ ഇനി ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് മാനവ വികസനത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായിരിക്കണം എന്നാണ് എ ഡി ബി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആർ എസ് എസ് കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ സി പി ഐ എം രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സി പി ഐ എം രക്തസാക്ഷി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സത്യാഗ്രഹം രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ ആർ എസ് എസ് കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നത് ഏതായാലും ജീവൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ ആദ്യമായി വാർത്തയിലേക്ക് സത്യാഗ്രഹം എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുക വൈക്കം മിഷൻ എപ്പോഴാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക മനു രാവിലെ പത്ത് മണിയോടു കൂടിയാണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആർ എസ് എസ് കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇരുപത്തിയൊന്നോളം രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ കാണുന്നതിനും നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പത്ത് മണിയോടു കൂടിയാണ് പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പത്തര കഴിയുന്നതോടുകൂടി മാത്രമാണ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കും നിലവിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ കൊലപ്പെടുത്തിയ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ പ്രചരണമാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിനെതിരെ വൻതോതിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രചരണം അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആർ എസ് എസ് നടത്തുകയാണ് ഒപ്പം കേന്ദ്ര ഭരണം പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ക്ഷമിക്കണം കേരള ഭരണം പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇതിന് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം എന്നോണം സി പി എമ്മിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാപൂർ നാഗപ്പൻ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അരുൺ
രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ടുള്ള സി പി ഐ എമ്മിന് ആണ് അങ്ങനെ ജീവൻ തുടരുക ജീവൻ തുടരുക ഇപ്പോൾ ശ്രീ എ വിജയരാഘവൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ എ വിജയരാഘവൻ ഈ സമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം രാജ്യത്ത് ഒന്നടങ്കം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ സി പി ഐ എം കൊല്ലുന്നു എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രചരണം കേരളത്തിനെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അതിലെ രാഷ്ട്രീയവും നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമര രീതിയുമായി സി പി ഐ എം വരുന്നത് എങ്ങനെ കാണണം ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന എല്ലാ അപകട പ്രചരണങ്ങളെയും അസത്യ പ്രചരണങ്ങളെയും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യയിലെ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി അത് പ്രതിപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടും അപവാദങ്ങളും കളവുകളും പ്രചരിപ്പിച്ചും സമൂഹത്തെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ചും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കടന്നാക്രമണമാണ് പ്രതിരോധമില്ലാതെയാണ് അതിന് പലയിടത്തും ഈ കോൺഗ്രസിനെ പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കീഴടങ്ങിയത് എന്നത് നമുക്ക് അതിന്നൊരു വസ്തുതയാണ് ആ നിലയിൽ കേരളത്തെ കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ആർ എസ് എസിനുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന വലിയ സി പി എം വിരുദ്ധത ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുക എന്നത് അവരുടെ ഗൂഢ ലക്ഷ്യം ഇവയെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ കടന്നാക്രമിക്കാനും കേരളത്തിന്റെ പൊതുമുന്നേറ്റത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും കേരളത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ആർ എസ് എസ് അജണ്ട ഉള്ളത് ആ അജണ്ട സംഘർഷങ്ങളും ലാഭങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കേരളം പരിശ്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചൂടുവെപ്പാണ് ഇന്ന് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അക്രമകാരികളാണ് ഇവർ എന്നത് ആവർത്തിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് തുടർന്നും പറയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ മത സൗഹാർദ്ദം സംരക്ഷിക്കാൻ മത നിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അഹരീയമായ കേരളീയ മൂല്യങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ ഇതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഈ പ്രതിരോധ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ഇന്ത്യ കാണിക്കുന്നത് കേന്ദ്രം അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ടാൽ അത് കേരളം അംഗീകരിക്കില്ല എന്നതിന്റെ കൂടി ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് അതായത് ഈ അധികാരത്തിന്റെ തണലിൽ അപവാദ പ്രചരണം ഉയർത്തി ഇതുവരെ കടന്നു കയറാൻ കഴിയാത്ത കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ് പുരോഗമന ചിന്താഗതി അതിലേക്ക് കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമായി കാണിച്ച് കടന്നു കയറി വരിക എന്നതിനെ പ്രത്യേകിച്ചും അധികാരത്തിന്റെ തണലിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ അതിനെ ജനകീയമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്തി നേരിടുക എന്ന ഒരു രീതിയാണോ നമ്മൾ ഈ സമരത്തിലൂടെ കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഈ സമരത്തെ എല്ലാം വലിയ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ സ്ഥിരമായ പരിപാടി ഇപ്പൊ തന്നെ കേരളത്തിനെതിരായിട്ട് സി പി എം എതിരായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാസറ്റ് ആർ എസ് എസ് സൃഷ്ടിച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ആ കാസറ്റ് നോക്കി കാണാൻ കഴിയും വളരെ കൃത്രിമമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ കൃത്രിമമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക കൃത്രിമമായി വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുക കൃത്രിമമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുക തങ്ങളുടെ കളവുകൾക്ക് പിൻബലം നൽകാനുള്ള അനേകം കളവുകളുടെ ആവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അതിൽ വേണ്ടി അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുക കേന്ദ്ര സംബന്ധിച്ച ധനമന്ത്രിക്ക് മറ്റും തന്നെ പണിയുണ്ട് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏത് ഒരു 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 കൊലപാതകം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലാകെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ വിളി പോവുക സാമൂഹിക വിരുദ്ധന്മാരും അക്രമികൾ കൊലയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെ ജന്മ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ അവിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ദശലക്കണക്കിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കേരളത്തിൽ നടക്കുക അമിത്ഷായെ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവരിക കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ മുന്നിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ശ്രീ വിജയരാഘവൻ ഈ രാജ്യത്ത് പശുവിന്റെ പേരിലും മറ്റും ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും നേതാക്കന്മാരെയും ഒന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല അവരുടെ വാചകങ്ങൾ കേൾക്കാറില്ല ഇന്നിവിടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വരുന്നത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ മറുവശത്ത് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അക്രമങ്ങൾ അവർ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ജീവഹാനി കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുതകൾ കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര നികൃഷ്ടമായ രൂപത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിവരപക്ഷികളുടെ ആൾക്കൂട്ടമാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് പിൻവലത്തോടു കൂടി ഡൽഹിയിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് അവരൊരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ് കേരളത്തെ വർഗീയമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കേരളത്തെ സംഘത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കണം കലാപ കേന്ദ്രമാക്കണം അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമല്ല അക്രമ പ്രവർത്തനത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണത്തിന് കേരളത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ സന്ദർശനം അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കേരളം ഒന്നാകെയാണ് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി ശ്രീ എ വിജയരാഘവൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ കൂടി നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ അയച്ചിരുന്നുണ്ട് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളായ കുടുംബങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രതിഷേധം തീർക്കുകയാണ് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അതിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്നതും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു ജനകീയ പ്രതിരോധം ഉയർത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങളെയും രാജ്യത്ത് കേരളത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന ഇവിടെ ആർ എസ് എസുകാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ സി പി ഐ എം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ കേൾക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമാണ് എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലതിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി മാർക്സിസ്റ്റ് അക്രമം എന്ന കള്ള കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ അക്രമ രാജ്യത്താകെ നടക്കുന്നത് ഭരണകൂടം സ്പോൺസർ ചെയ്ത കലാപമാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കലാപത്തിലൂടെ രാജ്യമാകെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസ് കൊടുത്ത് പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ആർ എസ് എസ് നടത്തുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് പണമോ ഭീഷണിയോ കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വർഗീയതക്കെതിരായ ഉറച്ച നിലപാടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ആർ എസ് എസ് കാരാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവർ പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഇതര രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെട്ടവരും കോൺഗ്രസുകാരടക്കമുള്ളവരും ആർ എസ് എസ് കാരാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആർ എസ് എസ് അക്രമത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ സംസ്ഥാനത്താകെ കലാപമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം കേരളത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകുന്നത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അവരുടെ നീക്കം ദുരുദ്ദേശപരമാണ് രാഷ്ട്രീയമാണ് സബ്സിഡി മുക്ത ഇന്ത്യയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ ലക്ഷ്യം കാണുന്നതെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുക്ത ഇന്ത്യയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനുള്ള ഏക കാരണം ഇന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വർഗീയതക്കെതിരായി ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ് സി പി ഐ എം ആണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അധികാരമേറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായി പോയി എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം നടത്തിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഗുജറാത്തും യു പിയും ഇവിടെയുള്ളപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലാണ് അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും എന്ന കള്ളം അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ ചെലവാവില്ല സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായി ഇത്തരം പ്രചാരവേല നടത്തുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം വെടിക്കെട്ടുകാരന്റെ മക്കളെ ഉടുക്ക് കെട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്താൻ പോലും ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെ വിവിധ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകളും മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന് മികച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യ ടുഡേ ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ ഈ കാര്യം വ്യക്തമായി മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് പേരുകേട്ട നാട് കേരളം വികസന രംഗത്ത് 
ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളം ശിശുമരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും ആയുർദീർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടിയതുമായി ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളം ജീവിത നിലവാരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം വികസന രംഗത്ത് കുതിപ്പിലേക്കാണ് കേരളം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വന്ന് രാഷ്ട്രീയ ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടി അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളോ ഭീഷണിയോ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടിനെ ഒരു തരത്തിലും വെള്ളം ചേർക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വർഗീയതയുടെ വെല്ലുവിളിക്കെതിരായി ഇടതുപക്ഷം അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഇന്ന് ഈ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ബി ജെ പി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകൾ മാത്രമാണ് മറുവശത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംഘപരിവാർ അജണ്ട അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം അധികാരത്തിൽ കൂടി അധികാരമുള്ള വശങ്ങളിൽ കൂടി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു തന്ത്രമല്ലേ ഇതിലൂടെ അവരോട് പയറ്റുന്നത് ഇരിഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമ്യയുടെ തുറന്ന കത്തും തിരുവനന്തപുരം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ കത്തും ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നു രമ്യ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമായി കോഴിക്കോട് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഭർത്താവിനെ പരിചരിക്കുകയാണ് രമ്യ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൈയും കാലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി വെട്ടി നുറുക്കപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ കൂടിയായ ശ്രീജൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ നെടുന്തൂണുമായ ശ്രീജന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ് രമ്യയുടെ കത്തിലെ ഒരു വാചകം നമ്മളെല്ലാം ഓർക്കണം കേന്ദ്രമന്ത്രിയോടാണ് രമ്യ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് രമ്യയുടെ അഭ്യർത്ഥന താങ്കൾ കാശ് മുടക്കി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസമായി താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ വെട്ടേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അഞ്ചു സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയെ പോലെ കഴിയുന്ന എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ അങ്ങ് വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജെറ്റ്ലി എന്ന് മറുപടി പറയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രവർത്തകന്മാരെ ആർ എസ് എസ് കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അഞ്ച് കൌൺസിലർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ വീട് ആക്രമിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മുതൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം വരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വരെയുള്ളവർ വീടിന് നേരെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹം വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൌൺസിലറുടെ വീട് ആർ എസ് എസ് കാരുടെ ബോംബ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ആ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമല്ലേ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീടിന് നേരെ അക്രമം നടത്തിയ ആർ എസ് എസ് കാരെ വെള്ള പൂശുന്നത് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് യോജിക്കാവുന്നതാണോ ഒരു ആത്മപരിശോധന അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചവർ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹമെങ്കിലും നടത്തുമോ എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് റസിയ എന്ന കൗൺസിലറുടെ വീട് ആ വീട് സന്ദർശിക്കാനുള്ള സൗമനസ്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുമോ ഈ ചോദ്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം നിവാസികൾ ഉയർത്തുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ് കാർ ആക്രമിച്ച വീടിലെ പാത്രങ്ങളും കസേലയും മറ്റ് അക്രമത്തിന് ഇരയായവരും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ കൊലക്കത്തിക്ക് ഇരയായ രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇന്ന് അരുൺ ജെറ്റ്ലി സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ സങ്കടമെങ്കിലും അരുൺ ജെറ്റ്ലി എന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി കേൾക്കുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും മര്യാദ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരു കക്ഷികളുമായുള്ള സമാധാന സംഭാഷണം കൂടി നടന്നതിന് ശേഷം 
ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും സമാധാന യോഗങ്ങൾ നടന്ന് സമാധാനത്തിലേക്ക് കേരളം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഈ സംഘർഷം ശക്തിപ്പെടുത്താനല്ല വരേണ്ടത് മറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമാധാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് സംഘർഷം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുജറാത്തിലും യു പിയിലും ആർ എസ് എസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ആ വഴി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാം എന്നാണ് സംഘപരിവാർ കരുതുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റി അതിവിടെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ നാട്ടുകാർ ഈ വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ഏതായാലും സെക്രട്ടറി ക്ഷമിക്കണം രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ സി പി ഐ എം രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങളുടെ സത്യാഗ്രഹ സമരം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയണം എന്ന് ഏതായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ അംഗങ്ങളും പറയുന്നു വലിയൊരു പ്രതിഷേധം തന്നെയായിരിക്കും രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ ആണ് തുടങ്ങാൻ പോവുക ഏതായാലും ജീവൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഇത്തരത്തിൽ ആർ എസ് എസുകാർക്കെതിരെ ആക്രമണമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുവരെയുള്ള രീതിയിൽ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടൊരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമരവുമായി സി പി ഐ എം വരുന്നത് എന്നുകൂടി പ്രസക്തമാണ് സി പി ഐ എം നടത്തുന്ന സമരം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം മാറുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ സമരം നടത്തുന്നത് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം നയമാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി ഏകപക്ഷീയമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർ എസ് എസുകാരുടെ വീടുകളിൽ മാത്രം പോവേണ്ടവരല്ല അവർ പൊതുവിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളുടെ ദുഃഖവും ദുരിതവും കാണണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വൈകാരികമായ ഒരു 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 സത്യാഗ്രഹം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നു അതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കാലിക പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഈ ഈ സത്യാഗ്രഹത്തെ മറ്റ് സമരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഈ സമരം തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയമായി അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മറുപടിയായി നൽകുക ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ രക്തസാക്ഷിയായ സജിൻ ഷാഹുലിൻ്റെ പിതാവും ഒപ്പം ഉമ്മയും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളടക്കമുള്ളവർ മറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി സി പി എമ്മിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി അവർ ഇന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോ മരിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ആവുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അതായത് മൂന്ന് വർഷവും പത്ത് മാസവും ആറ് ദിവസവും അയാൾ കാണാൻ വരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന കൊല ഇര വീട്ടിലാണ് സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കണ്ണീര് കുടിച്ചതിന് അങ്ങേരും ഒരു വില കൽപ്പിച്ചില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം നീതി നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റൂ ഒരു തികച്ചും വൈകാരികമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്കും നീതി വേണം ഏകപക്ഷീയമായ നീതി നടപ്പിലാക്കലല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാടിൻ്റെ നിയമം നടപ്പിലാക്കലല്ല തങ്ങൾക്കും നീതിയും നിയമവും ഈ രാജ്യത്ത് അവകാശപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് തങ്ങൾ തങ്ങൾക്കും നീതി വേണം എന്ന ന്യായമായ ആവശ്യമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് വളരെ വൈകാരികമായ വാക്കുകളിലാണ് സജിൻ ഷാഹുലിൻ്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സമാനമായ ആവശ്യം തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ാണ് അവർക്കും നീതി വേണം എന്ന തികച്ചും ന്യായയുക്തമായ ആവശ്യം മാത്രമാണ് അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതുതന്നെയാണ് ഈ സമരം ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് സാധാരണമായ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സമ
കൊടുക്കുകയാണ് അത് കാഴ്ചയിലൂടെ ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമരത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറയേണ്ടതായി വരും വരും തീർച്ചയായിട്ടും ജീവൻ അത് തന്നെയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞ രാജ്യമെന്നും പ്രചരണം നടത്തിയവർ തങ്ങൾ കൊന്നുതള്ളിയ ആളുകളുടെ ഒരു മറുവശമുണ്ട് എന്നത് ഈ സമരത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷേ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വരുമ്പോഴും കാണാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ വൈകാരികമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി കാണേണ്ടത് എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അരുൺ മനു എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മകനും മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛനുമാണ് അജയുടെയും നാരായണ നായരുടെയും മകനും അജയുടെ അച്ഛനുമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പറയാനായി ഒരേ വലിയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈകാരികമായ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരത്തെ സി പി ഐ എം നോക്കിക്കാണുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായി ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുക എന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ഒരു മറുവശമുണ്ട് അത് ഇവരുടെ കൂടെ ചോരയുടെ ഇവരുടെ കൂടെ ബന്ധുക്കളുടെ ചോരയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുതള്ളിയവരുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമരങ്ങളും കൂടി രാഷ്ട്രീയം ഈ സമരങ്ങളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലം കാണണം എന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് മനു തീർച്ചയായിട്ടും ജീവൻ ഇന്നിവിടെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ധനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ശ്രീകാര്യത്തെ വിഷയമുണ്ടായി കൊലപാതകം നടന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതികളെ മുഴുവൻ പിടികൂടി മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ഇന്ന് സമാധാന യോഗം നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിലെ രാഷ്ട്രീയ മാളിക്കെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും കാരണം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എം ചില വിശദാം വിശദാംശങ്ങൾ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ണമൂലയിലെ കൊലപാതകത്തിലാവട്ടെ സ്വീകാര്യത്തെ കൊലപാതകത്തിലാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തി നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങളായിരുന്നില്ല എന്ന വിമർശനമാണ് വിലയിരുത്തലാണ് സി പി ഐ എം നടത്തുന്നത് കാരണം കണ്ണമൂലയിലെ കൊലപാതകം രണ്ട് ഗുണ്ടാ ഗ്യാങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകമാണ് അതിൽ ഉള്ള ഇതിൽ സി പി എമ്മുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പിന്നീട് ബി ജെ പി തിരിച്ചറിയുള്ളൂ എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സി പി എം നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീകാര്യം കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളടക്കമുള്ളവർ പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകർ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം പ്രതി പ്രതികൾ തന്നെ കോടതിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ കൊലപാതകത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമില്ല തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരല്ല ആരും വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ട് പോലും ഇത് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സമരം ഇത് മറ്റൊരു സമരമായി നടത്തുന്നതിനായി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്നു അതിനൊരു ഒരു മറുമരുന്ന് നോണം അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയമായ മറുപടി എന്ന് നോണമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സി പി എം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു സമരം നടത്തുന്നത് വരും ശരി ജീവനാണ് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നിന്നും ഈ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് സി പി ഐ എം രക്തസാക്ഷി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആയ ആളുകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം തീർക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ആക്കാരെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആർ എസ് എസ്കാർ കൊന്നുതള്ളിയ ആളുകളും കണ്ണുനീർ കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൂടി കണ്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കൂടി കണ്ടേ തിരിച്ചു പോകാവൂ എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഹാൻഡിക് ഗുരുകുലം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സി എ ഹാളിൽ ദാരു ഭംഗി എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെയും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെയും വിൽപ്പനയും പ്രദർശനവും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ് വരകളും വർണ്ണങ്ങളും വാരി വിതറിയ പെൺകരുത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം വൈ എം സി എ ഹാളിൽ പ്രദർശനത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദാരു ഭംഗി എന്ന ഈ മേള പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഹാൻഡിക് ഗുരുകുലം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആലോചനയുമായി ഇവർ മുന്നോട്ട
സെയിലാവാനുള്ളവസരം കിട്ടും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ടുവരെ നടക്കുന്ന ദാരുഭംഗി മേളയുടെ പ്രദർശനം കാണാൻ ദിവസേനെ നിരവധി പേരാണ് വൈ എം സി ഹാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് വരച്ചെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ഒന്നര വർഷം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാരു ഭംഗി എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയത് തിരുവനന്തപുരം കൈമനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൻഡി ഗുരുകുലം ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത്തരം മേളകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നിർദ്ധനരായ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സാ ചിലവിനും പഠന ചിലവിനും ഇവർ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നിലേക്ക് ഒളിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന പെൺകരുത്തിന്റെ വിജയം തന്നെയാണ് ഈ മേള ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സിനിമാ രംഗത്ത് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം വ്യക്തമാക്കി നടിയും അവതാരകയുമായ ശ്രീധന്യ കൈരളി ടി വി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ടോക്ക് ഷോയായ സെൽഫി പരിപാടിക്കിടെയാണ് ശ്രീധന്യ തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചത് കൈരളി ടി വിയിൽ ശ്രീധന്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സെൽഫി എന്ന ഷോയിൽ ഇണങ്ങിയാൽ പ്രണയം പിണങ്ങിയാൽ പീഡനം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം ശ്രീധന്യ പങ്കുവച്ചത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ദുരനുഭവം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ഒരാൾ തന്നെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയതായും ശ്രീധന്യ പറഞ്ഞു ചർച്ചയിൽ മുൻ എം എൽ എ ജമീല പ്രകാശം രാഹുൽ ഈശ്വർ ഡോക്ടർ സജി പി ജേക്കബ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ കൈവെട്ടിയ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന മസൂർ എന്നയാളാണ് എൻ ഐ എയുടെ പിടിയിലായത് കേരളത്തിൽ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും പോലീസിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി അടൂരിൽ പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളന വേദിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ നിലപാട് അറിയിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില ഏറ്റവും ഭദ്രമാണെന്ന കണക്കുകൾ നിരത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചത് മറിച്ചാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ചിലർ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ക്രമസമാധാന നില അസ്വസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എത്ര ഉന്നതരായാലും ഏതു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും പോലീസ് അവരുടെ ദൌത്യം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ആരെയും അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതികളാകുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റു പശ്ചാത്തലമോ അതെന്തായാലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് പോലീസിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകളെയും ദുർബലരെയും ആക്രമിക്കുന്നവർ ഉടനടി പോലീസ് വലയിലാകും സ്ത്രീകൾക്ക് ഏതു സമയവും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകാനാകണം എന്നാൽ നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പോലീസ് സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണമെന്നും സാമൂഹ്യ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സദാചാരം പഠിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് ഇറങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദനീയമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത